Hi. Theo, Fritz und ich, wir haben Eis gemacht, Erdbeereis, mitten im November. Ich finde, manchmal braucht man so einen, irgendwie so einen kleinen Lichtblick, wenn es draußen grau ist und doof, so wie heute. Ich gucke gerade mal aus dem Fenster. Also es ist irgendwie gemütlich, aber irgendwie ist es auch ugh, uselig. Also, Erdbeereis. Kann ich dir was zeigen? Was denn? Ich meinte helfen. Ja, dann kannst du helfen. Da ist der Fritz, der will auch helfen. So, ich habe jetzt ganz lange versucht, einen Moment zu finden, in dem ich ein bisschen Ruhe habe. Ich glaube, ich fürchte, das wird einfach nichts. Also die Kinder kruscheln hier rum und rattern und beschweren sich und wollen Kekse und weiß ich nicht was. Ist mir jetzt egal, ich mache jetzt trotzdem Erdbeereis. So, also als erstes, pass auf, ich nehme dich mal mit, weil ich dir was zeigen muss. Tada! Bianco Puro, das ist so ein bisschen wie so ein Vitamix-Ersatz, aber ein bisschen günstiger. Also ein Hochleistungsmixer gibt es. Kann man mit dem auch Avocado-Kerne Und das, was Theo da gerade in der Hand hat, das ist zum Stopfen. Das kann man hier oben, da kann man hier oben diese Öffnung aufmachen. Und dann kann man das, Theo darf man gerade, Reinmachen. Und dann kann man hier so ein bisschen stampfen, wenn sich was festgefahren hat. Also, wir brauchen Erdbeeren. Ich habe tiefgefrorene genommen. Schlagsahne, da brauchen wir gar nicht so viel. Da fangen wir erstmal mit dem Rest hier an. Der reicht vielleicht auch noch. Mal gucken, wie viel da noch drin ist. So. Und äh, Puderzucker. So, und damit legen wir jetzt los. Ich bin überhaupt kein großer Koch oder Bäcker. Also ich back ganz gerne und leidlich okay, glaube ich. Ähm, aber wichtig ist für mich immer, dass es schnell geht und möglichst unkompliziert ist. Das gilt fürs Essen, das gilt fürs Backen, das gilt auch fürs Eis machen. So, mal gucken, ob wir jetzt alle aufs Video oh. draufpassen. Wir werden das sehen. Also, wir brauchen von den Erdbeeren, das sind 500 Gramm, wir brauchen aber nur 300 Gramm. Kann ich das machen? Du kannst sie aufschneiden, genau. Fritz, du pass auf, dass hier nicht runterfällt. Und jetzt muss ich das so machen. Der Fritz kommt mal auf meinen Arm. Denkt hier, so wird das nichts. Naja. So, jetzt stellen wir das hier drauf. Machen auf Null. Und jetzt gießt du da mal vorsichtig Erdbeeren rein, bis ich Stopp sage. Stopp. So, 302 ist nicht schlimm, Theo, oder? Dann brauchen wir ähm, Schlagsahne. Ja, warte. Achso, die, die Erdbeeren tust du bitte mal hier rein. Ich warte erst den Deckel ab. Das ist natürlich einhändig. Ich kann mir das mit der machen. Die Erdbeeren schüttest du da jetzt rein. Okay. Jetzt sind hier wieder drauf. Jetzt brauchen wir 200 Gramm Schlagsahne. Du nimmst erstmal den ganzen Becher und schüttest den rein. Fast 200, nicht ganz 200. So, jetzt schüttest du das zu den Erdbeeren. Ganz rein, alles. Ja, gut. Ich schneide. Die Erdbeeren haben wir ein ganz klein bisschen, so 10 Minuten antauen lassen. So, 75 Gramm Puderzucker. Stopp, 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 stopp. Stop. Perfekt. 76 Gramm. Jetzt kannst du den Puderzucker auch dazu tun. Und Fritz, du pass auf, dass du nicht runterfällst. Bisschen verschüttet. Zeig mal. 
Ach ja, halb so viel. Ich mach das mal. Nein, nein, nein. Genau, mach es einfach auf den Fußboden. Nein, nein, nein. Sehr gut. Also nochmal 300 Gramm Erdbeeren, 200 Gramm Sahne, 75 Gramm Puderzucker. Und jetzt drückst du bitte die Taste. Ach, drück mal die Smoothie-Taste, das ist die ganz unten. Nee, daneben? Da? Ja. Aber ich glaube, es sieht nee, auch nee. schon ganz gut aus, oder? Ja, kann ich ein bisschen... Nochmal? Kann ich ein bisschen Eis? Was denn? Heiraten? Ja. Äh, haben. Ja. Ich habe schon meinen Eislöffel. Aufmachen. Also jetzt ist das Eis natürlich noch so ein bisschen... Kalt. Ja, kalt auch, aber auch matschig. Das muss jetzt ins Gefrierfach eigentlich und dann so in drei, vier, fünf Stunden ist das perfekt. Aber man kann es natürlich auch jetzt schon essen. So sieht das jetzt aus. Ich finde, das sieht ganz lecker aus. Und Theo darf sich jetzt ein bisschen schon was nehmen. Isst du das mit dem Eislöffel etwa? Ja. Na sowas. Ja. Und das ist unser Erdbeereis. Es hat genau einen Tag gehalten. Das meiste war weg, bevor es überhaupt richtig gefroren war. Aber es war richtig lecker. Ihr habt gesehen, es ist nur eine ganz kleine Portion geworden. Man kann natürlich auch die doppelte Menge nehmen und irgendwie gleich auf Vorrat machen. Aber ich mache es ganz gerne frisch. Ach so, und was man noch machen kann, man kann natürlich alles Mögliche reinschmeißen. Also man kann Himbeereis machen, man kann irgendwie in das Erdbeereis noch Schokostücke reinmischen, oder Kokosflocken oder man kann auch ein bisschen weniger Sahne und dafür ein bisschen mehr Joghurt nehmen, dann hat man so ein Joghurt, Erdbeereis, man kann Kirschen reintun, Haferflocken, ach egal, irgendwie was auch immer man möchte oder was auch immer dir schmeckt. Aber bei uns ist Erdbeereis der Klassiker. Stimmt's, Stimmt, genau.